Podle starých tradic se o Filipu Jakubské noci scházejí lidé u zapálených ohňů, aby oslavili příchod jara. Pověry také praví, že se v tuto noc létají čarodějnice na sabat a uctívají samotného ďábla. Výjimkou nebyly ani hrušky, kde si poslední dubnovou sobotu dali do staveníčko čarodějnice všech věkových kategorií z celé obce. I když to přes počáteční déž vypadalo, že hrušičtí čarodějnici ani nebudou moc upálit, nakonec všechno dopadlo dobře a zábava je v plném proudu. Jak celý den probíhal, na to se pojďme podívat nyní. Dneska v ruškách pořádáme naši oblíbené pálení čarodějnic. Trošku jsme doufali v lepší počasí, bohužel déž nás trošku přibrzdil, ale i tak jsme moc rádi, že navzory tomu dešti ta návštěvnost je poměrně vysoká, že nám lidi zachovali přízeň. Jaký je program toho dnešního dne krásného? Tak program máme osvědčený, my víme, co, na, co platí na rodiny s dětma, to znamená, jedná se zde především o e, absolvování různých disciplín, k tomu máme hudební doprovod, samozřejmě občerstvení, pak bychom tam měli mít kouzelníka a ohňovou show, až se trošku setmí. Nikomu nevadilo, že první hodinka hrušeckým propršela. Příroda se za chvilku umoudřila a děti si mohly naplno užívat úkoly, které museli plnit na jednotlivých stanovištích, kde pořadatelky ze spolku Drtichy prověřovaly jejich kouzelnické i ty všední schopnosti. Za splnění všech úkolů si pak vesměněnárně mohli vybrat odměnu podle svého gusta. Jaké disciplíny děti plní? No tak různorodé, musí vyzkoušet trošku svůj důvtip, šikovnost, manuální, někdy i trošku, aby je poslouchali všechny ty končetiny, však uvidíte, můžete si to projít. Mají si vzít tři věci a pověsit je na šňůru kolíčkama. To jsou nějaké kouzelné věci? Ne, normální právo. No a jak se jim to daří? Některé jsou šikovnější, některé trošku horší, ale jako jsou šikovné všechny. A oni pak za to dostávají razítka? Uh, ne, dáváme jim tam obrázek na tu, ten papír. A co potom za ten obrázek nebo za tu vyplněnou kartičku dostanou? Tak můžou si vybrat různé hračky nebo kokina. Některé děti jsou šikovnější, některým se daří trošku míň. A jak se daří tobě? Dobře. A co už jsi vyzkoušela? Věšení prádla a házení míčku do klobouku. A už se zdívala na ceny, které by jsi vybrala? Ne, nedívala, ale podívám se. A už jsi opekla nějaký špekáček? Ne. Co už jsi dneska vyzkoušela za disciplíny? Já už jsem byla úplně na všem, ale jdu si to zopakovat ještě jednou, protože se mi to líbilo. A vzala jsi s novou kartičku? Jo. A budeš zase soutěžit o ceny? Jo. A už se zdívala, co bys jsi vybrala? Jo. A co? No, takovou tam, taková, takový hád, co tam byla. Co tu děti plní, jak se jim daří v disciplínách? Tak oni tady nosí míčky na pálkách, tomu švádlu zadu, a zatím se jim to tady daří. A už máte nějakého favorita, který třeba se vrací po, po několikáté? Uh, jo, jeden už tady byl, takže děti, děti to baví. Házení míčkem, potom... Ještě hledání pět pavouků v krabičce a přenesení míčků v pingpongové prostě válce. A jak se ti podařili ty pavouci najít? Mm, pojď, jsem to dal. A už jsi vybral, co bys si vzal za cenu? Jo, jo, takový míček duhový. Kromě plnění čarodějnických úkolů si mohli děti zvenku i zevnitř prohlédnout hasičské auto, které tam pro případ požáru připravili dobrovolní hasiči z Hrušek. Hrušecké děti si mohli při pálení čarodějnic vyzkoušet, jak se sedí v takovém hasičském voze. Jak se tobě sedí? Dobře. A už s něm někdy byl? Jo. A tady v Hruškách nebo ještě někde jinde? Někde jinde. A co se ti líbí nejvíc v autě? Mm, houkačky. Jakmile se děti do sytosti vyřádili, čekal na ně doslova neuvěřitelný zážitek v podobě mikromagie kouzelníka Michala Ondřeje. Ten svými triky okouzlil jak děti, tak i jejich rodiče, kteří na jeho hbitých rukou mohli oči nechat. Vínus, mínus. Ve chvíli, kdy jsem to řekl, tak ono to víno nezmizelo. A je to proto, jenom tady někde, tady. Je to proto, protože to víno se takto zmenšilo. Podívejte na to. Já si myslím, že... No samozřejmě toto je... Toto je úplně ideální kouzlo na zahajování degustace pro mravence. A co se týče papíru, ten nezapomeňte recyklovat. Tak jo. Jak se vůbec učí takové kouzla, triky? Já jsem dneska na vystoupení říkal, že kouzla se dají koupit, takže, takže já třeba většinu vyrábím a málo se učím, takže mě stačí gimmicky. 
to jsou, to jsou cinklé věci. A děláte raději něco pro děti nebo spíše pro dospělé? Obojí, obojí. Všechny, všechny kategorie, protože děti jsou pro mě inspirace, děti mají jinou realitu, takže to je prostě zajímavé sledovat, jakým způsobem na to přijdou nebo jakým způsobem to vnímají, když jsem to vymyslel úplně jinak, tak je to pro něco jiného a dospělí ti zase, uh, každý má jinou emoci, takže to se mi taky líbí. V závěru svého programu pak Michal Ondřej předvedl úžasnou balonkovou show, kdy tvořil pro děti z balonků zvířátka. Po setmění se už ale na své vystoupení připravila skupina Monarchia Rohatec, která se do hrušek vrátila po několika letech s novým ohnivým představením a krásnými působivými kostýmy. Jsme si připravili show, ohnivou show, věnujeme se jí vlastně už 10 let. Teďka je po delší pauze skrz děti, rozjíždíme sezónu právě tady hruškama, takže nové kostýmy, nové choreografie, nová hudba. Tak. A inspirujete se něčím? Tak určitě, ono těch skupin na světě je mnohem víc, každopádně ty zahraniční mají něco do sebe, tak koukáme, něco přebíráme, něco dáváme do toho svojeho, u sebe, u svého srdce. <laughs> a už jste v hruškách někdy vystupovali? Vystupovali jsme, ano. Bylo to se starou sestavou ještě, uh, 8 roků zpátky, možná 6, 6, 8, nevím, plus minus. Už je to delší doba, ale ano, tehdy jsme měli ještě staré kostýmy. A jak je to složité nebo komplikované vystupovat s ohněm? <laughs> to, je, to je taková složitá otázka. Je to samozřejmě o tom, jak se trénuje, jak se tomu člověk sám věnuje. Svým způsobem, pro nás to děláme už 10 let, to není nijak extra náročné. Samozřejmě nové prvky, nové triky jsou pro začátečníka vždycky náročné a chce to píli a trénink sám na sobě člověk musí pracovat určitě. Poslední vytrvalci si pak až do nočních hodin užívali diskotéku v podání DJ Radima Blaška, který svou hudbou doprovázel celý čarodějnický den.